తనెవరో కాదు బిగ్ బాస్ ఫేమ్ గౌతమ్ కృష్ణ శివాజీ గారితో మీకు వార్స్ జరుగుతుండే సో మీకు ఆయనకి ఎందుకు అంటే పొంతన పొందట్లేదు ఉన్నప్పుడు సో ఆ క్లాష్ వచ్చేది అనమాట మా ఇద్దరి మధ్య కావాలనే విమర్శిస్తారు స్టాబింగ్ చేస్తారు మరి ఇవన్నీ ప్రిపేర్ అయ్యే వచ్చారా చూపించారు వాళ్ళు కావాలని కావాలని కాదని నేను చెప్పలేను ఇక్కడ ప్రశాంత్ గేమ్ ఎలా అనిపించింది అంటే మీరు ఇన్ హౌస్ లో పక్క నుండి చూసారు సో బయట ఎలా ఉంటాడు లోపల ఎలా ఉన్నాడు అన్నది సరే అది అది వదిలేయండి విన్నర్ ఎవరు అవుతారు సో ఇప్పుడు హౌస్ లో మీరు బయటకు వచ్చాక చూసుకుంటే స్పాస్ పై రెండు బ్యాచ్లు ఉన్నాయి పొంతన పొందట్లేదు హై వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు వాదాన్ నేను మీ హోస్ట్ సుధీర్ రెడ్డి సో ప్రజెంట్ మనందరికి ఒక వ్యక్తి చాలా బాగా పరిచయం అయిపోయారు అతని గుణం కానీ అతని బిహేవియర్ కానీ గేమ్ ప్లే కానీ చాలా మందికి ఎంతో బాగా నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఇంతకీ ఆ వ్యక్తి ఎవరని మీరు అనుకుంటున్నారా చాలా మంది అమ్మాయిల హార్ట్ ని బ్రేక్ చేసిన క్రష్ అతను తనెవరో కాదు బిగ్ బాస్ ఫేమ్ గౌతమ్ కృష్ణ ఇవాళ మన స్టూడియోలో ఉన్నారు అసలు గౌతమ్ కృష్ణ బిగ్ బాస్ వెళ్ళాక మనకు తెలుసు కానీ బిఫోర్ బిగ్ బాస్ ఆయన జర్నీ ఏంటి ప్రజెంట్ ఎలాంటి లైఫ్ స్టైల్ ని లీడ్ చేస్తున్నారు సో బిగ్ బాస్ వెళ్ళి వచ్చాక ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటో ప్రతి ఒక్కటి కూడా గౌతమ్ అడిగి తెలుసుకుందాం ఇక లేట్ చేయకుండా మన గౌతమ్ కి హాయ్ చెప్పేద్దాం హాయ్ బ్రో హాయ్ బ్రో ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను బాగున్నాను సో మీరు బిగ్ బాస్ ఎలా ఉన్నారో బయటకు వచ్చాక కూడా అదే విధంగా కనిపిస్తున్నారు అంటే కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటారు అనుకున్నా బట్ చాలా క్యూట్ గా చాక్లెట్ బాయ్ లాగా కనిపిస్తున్నారు సో ఫస్ట్ థింగ్ ఫస్ట్ బిగ్ బాస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది చాలా బాగుంది బ్రో అంటే లైక్ నేను ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ మంత్స్ ఖాళీ ఉండే యాక్చువల్ చెప్పాలి ఎయిట్ మంత్స్ ఖాళీగా సో అంటే ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఏంటి అన్న ఆ కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నప్పుడు కరెక్ట్ టైమ్ లో నాకు వచ్చింది సో ఇమీడియట్లీ నేను మా మామ్ చూస్తుండే అనమాట చూస్తుంది బిగ్ బాస్ రెగ్యులర్ గా చూస్తున్న చూసేవారు సో అడిగిన సో వెళ్ళాలా అని చెప్పేసి అమ్మని అడిగితే ఖచ్చితంగా వెళ్ళు సో బాగా ఆడని చెప్పేసి శివన్లు ఎంకరేజ్ అమ్మ వల్ల బిగ్ బాస్ కి మీ ఇంట్రెస్ట్ ఉండడం వల్ల కూడా కంటిన్యూ అయిపోయారు సో బయటకు వచ్చాక ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి మీరే మీ గేమ్ కి మీరు ఎన్ని మార్క్స్ ఇచ్చుకుంటారు అంటే గేమ్ కి ఎన్ని మార్క్స్ అని కాదు నేను అసలు యాక్చువల్లీ చూ చెప్పాలంటే సీజన్ ఎపిసోడ్స్ చూడలేదు అనమాట ఇంకా సో బిట్స్ అండ్ పీసెస్ లో చూసిన కొన్ని కొన్ని నాకు అంటే నేను ఏదైతే నాకు అక్కడ అనిపించిందో చాలా మంచిగా అనిపించిన ఫ్యూ ఎపిసోడ్స్ చూసిన కానీ సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే నాకు చాలా బాగుంది బ్రో ఎందుకంటే ఫస్ట్ బిగ్ బాస్ కి వెళ్ళక ముందు ఎవరికి తెలియదు నేను అవును సో ఐ ఆల్మోస్ట్ వెంట్ యాజ్ అ కామనర్ ఓన్లీ అంటే ఒక ఫిల్మ్ తీసిన యాక్టర్ అని అట్లా లేబుల్ వచ్చింది కానీ సో ఎవరికి తెలియదు అది ఒక ఇండిపెండెంట్ ఫిల్మ్ నేను చేసి కూడా సో ఒక ఐడెంటిటీతో ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ క్రియేట్ అయింది అండ్ లైక్ మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ హార్ట్స్ లోకి వెళ్ళగలిగిన అండ్ చాలా మంది రికగ్నిషన్ కానీ రీచ్ కానీ లైక్ ఫ్యామిలీస్ లోకి రూరల్ ఏరియాస్ లోకి టౌన్స్ లోకి సో అంత వెళ్ళి వాళ్ళు నన్ను సో ఐ ఫీల్ హ్యాపీ కంప్లీట్లీ సాటిస్ఫైడ్ అయితే ఓకే సో బిఫోర్ బిగ్ బాస్ మీ జర్నీ ఏంటి అంటే లైక్ మీరు ఏం చదువుకున్నారు సో ఎంబీబీఎస్ చేసిన అందరికీ డాక్టర్ అని తెలుసు బట్ ఏ డిజిగ్నేషన్ లో డాక్టర్ అనేది తెలియక మేము కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నా నేను జనరల్ ఫిజిషియన్ లైక్ ఎంబీబీఎస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత సో నేను ఢిల్లీలో చేసిన ఢిల్లీలో చదువుకున్నారు ఢిల్లీలో చేసి తర్వాత వచ్చేసిన అంటే నార్మల్ సూర్యాపేట్ యాక్చువల్లీ హోమ్ టౌన్ సూర్యాపేట్ టు ఢిల్లీ ఎంబీబీఎస్ కంప్లీట్ అయింది ఓకే ఎట్లా ఎడ్యుకేషన్ లో బాగా చదువుతారా యా ఎడ్యుకేషన్ మంచిగా చదువు ఇంట్రోడ్యూస్ట్ అనమాట కంప్లీట్ అంటే మీలో చాలా ఉన్నాయి అంటే లైక్ హాబీస్ అనుకోవచ్చు గేమ్ ప్లే అనుకోవచ్చు రైటర్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ నాట్ ఎ స్మాల్ థింగ్ ఓకే బట్ ఎవరైనా లైక్ డాక్టర్ ప్రొఫెషన్ చూస్ చేసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే చాలా ఎథిక్స్ తో ఉంటారు సో ఎందుకంటే చాలా మందికి ట్రీట్ చేయాలి సో అంటే పేషెంట్ ని చూసి మనం హెసిటేట్ అవ్వకుండా క్లీన్ హార్ట్ తో ఉండాలి మరి ఇంత మంచి ప్రొఫెషన్ లోకి వెళ్ళిన మీరు ఈ యాక్టింగ్ ఏంటి బ్రో ఎందుకు యాక్టింగ్ వచ్చారు అంటే యాక్టింగ్ కూడా చాలా మంచి ప్రొఫెషన్ నాకు మంచి ప్రొఫెషన్ ఇట్స్ లైక్ మనం మిలియన్స్ ఆఫ్ క్రోడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ కి ఎంటర్టైన్ చేయడం అన్నది ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ జాబ్ 
అంటే డాక్టర్ చదవడం ఓకే బట్ ఏదో మిస్ ఫైర్ అయింటే ఒక రకం చదువుకొని కంప్లీట్ చేసి చాలా మంచి రికగ్నైషన్ లో ఉన్నారు కదా మరి అంత మంచి ఫీల్ ను వదిలేస్తుంటే ఆల్రెడీ మాకు తెలుసు పేరెంట్స్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఇద్దరు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కాబట్టి మరి వాళ్ళు ఏం అపోజ్ చేయలేదా అంటే అపోజ్ చేసిండ్రు కానీ నాకు ఆ ఫీల్డ్ లో సాటిస్ఫాక్షన్ లేకుండా అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఒకటి మైండ్ లో ఉంటది కదా ప్యాషన్ సో దానివల్ల ఒక పర్టికులర్ గా సాటిస్ఫాక్షన్ లేకుండే నేను డాక్టర్ గా చేస్తున్నప్పుడు అంటే హౌస్ సర్జన్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా అట్లా సో చెప్పిన ఇంట్లో ఫస్ట్ నుంచి చెప్పిన అన్నయ్య అండ్ అన్నయ్య ఎక్కువ సపోర్ట్ చేసిండు అనమాట ఎందుకంటే హీస్ ఆల్సో డాక్టర్ సో ఆయన ఇద్దరు డాక్టర్స్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెద్దదే బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఏం పెద్దది కాదు కానీ సో అంటే నేను జాబ్ చేయలేదు అసలు ట్వంటీ సెవెన్ రైట్ నో సో నేను జస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ కంప్లీట్ అయింది సో దాని తర్వాత ఫిల్మ్ రావడం సో ఫిలిమ్స్ లోకి వచ్చినప్పుడు సో అంటే లైక్ బేసిక్ గా చాలా రెస్పెక్టెడ్ ప్రొఫెషన్ లో ఉన్నారు ఫిలిమ్స్ అనేసరికి ప్రతిది మనమే హ్యాండిల్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ప్రోస్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాన్స్ ఉంటాయి మాటలు తీసుకోవాలి కావాలనే విమర్శిస్తారు స్టాబింగ్ చేస్తారు మరి ఇవన్నీ ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే బిగ్ బాస్ హౌస్ లో మీరు చూసుంటే నేను వెళ్ళడం కూడా ఒక స్మైల్ తో వెళ్ళిన రావడం కూడా స్మైల్ తో వెళ్ళిన చిన్న కన్నీటి బొట్టి కూడా కావలేదు అది నా క్వశ్చన్ ఉంది సో అక్కడ ఉన్న ఒక కంటెస్టెంట్ కూడా అట్లా రాలే నేను చూసినంత వరకు అయితే ఎందుకంటే నాకు ఫస్ట్ ఫ్యూ వీక్స్ కొంచెం భయం ఉండే కానీ ఒక పాయింట్ లో నేను అంత ఇక లైక్ ఐ వెంట్ కంప్లీట్లీ కంప్లీట్లీ ఇన్ అనమాట ఇంకా అసలు ఏదైనా జరగని సో నేనేంటో నేను ఆ స్టాండ్ మీద ఉండాలి సో నేను అనుకున్న అభిప్రాయాలను క్లియర్ గా వ్యక్తపరచాలి అప్పుడే యాక్చువల్లీ ఫోర్ డేస్ ముందు వరకు నేను వేరే షూట్ చేసి మరి వెళ్ళిన అనమాట సో నేను ఇంత ముందు సీజన్స్ కూడా చూడలేకపోయినా నేను కాలేజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఒక సీజన్ చూసిన హిందీ సీజన్ ఓకే బట్ ఏంటంటే తెలుగు బిగ్ బాస్ చాలా డిఫరెంట్ హిందీతో పోలిస్తే అక్కడ బోల్డ్ గా కూడా ఉండవచ్చు బట్ ఈ బిగ్ బాస్ కెళ్లే ముందు ఎవరైనా సజెషన్స్ ఇచ్చారా గౌతమ్ ఇలా ఉండరా ఇలా ఉండు ఇలా ఉండు అని కాదు కానీ నార్మల్ గా ఇట్లా గేమ్స్ ఉంటాయి సో నామినేషన్స్ ఇట్లా ఉంటాయి జస్ట్ గేమ్ గురించి కొంచెం నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిండ్రు అనమాట ఓకే అంటే మా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు ఎవరైతే ఆల్రెడీ చూసిన వాళ్ళు ఉన్నారు సో నామినేషన్ అనే ప్రాసెస్ ఉంటది దెన్ ఓటింగ్ ని బట్టి ఎలిమినేట్ అవ్వకుండా ఇట్లా ఇట్లా అని చెప్పేసి గేమ్ ప్లేన్ బట్టి జనాలకు నచ్చేదాన్ని బట్టి సో ఓటింగ్స్ వస్తాయి అవన్నీ నాకు తెలుసు అది ఒక బేసిక్ ఐడియా ఉండే కానీ అసలు వెళ్ళి ఏం చేయాలి ఎందుకంటే ఆయన ఈవెన్ పాత సీజన్స్ చూసినా అక్కడ డిఫరెంట్ పీపుల్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ పీపుల్ కదా సో డిఫరెంట్ పీపుల్ కి మైండ్ మైండ్ సెట్ క్లాష్ అన్నదే యాక్చువల్లీ బిగ్ బాస్ అన్నది సో ఇట్స్ మోర్ దాన్ ఏ గేమ్ ఇట్స్ లైక్ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్స్ క్లాష్ అయినప్పుడు వాళ్ళ మధ్య జరిగే రప్చర్ కానీ దాంతోనే సో ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళకి వాదనలు రావడం కానీ అది కామన్ నామినేషన్ జరుగుతాయి ఆడియన్స్ చూసే వాళ్ళకి కూడా తెలుసు బట్ ఎవరి మధ్య వస్తాయి ఎవరు ఎలా డిఫైన్ చేసుకుంటారు అనేది గేమ్ సో గేమ్ కి వెళ్ళాక అంటే లైక్ ఆ టాస్క్ ఇవన్నీ స్టార్ట్ అవుతుంటాయి కదా సో అక్కడ ఉన్న వాళ్ళలో మీకు అందరు పరిచయం అవుతుంటారు సో ఫస్ట్ మీకు బాగా క్లోజ్ అయిన వాళ్ళు ఎవరు ఫస్ట్ క్లోజ్ అయిన వాళ్ళు ఎవరు అంటే లైక్ అందరితో నార్మల్ మాట్లాడుతుండే నేను సో బయటికి ఎట్లా కనిపించిందో నాకు తెలియదు కానీ ఓకే సో నేను అందరితో అంటే ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ఒక్కరితో ప్రియాంకతో కనెక్షన్ సిస్టర్ బాండింగ్ అంటే ద స్టాండ్ ఐ టుక్ ఫర్ హర్ అంటే ఎందుకంటే నాకు ఎప్పుడైనా ఎమోషనల్ గా అనిపించినా ఏమైనా కొంచెం బాధ అనిపించినా యూజువల్లీ వీ సీక్ సమ్ సపోర్ట్ కదా ఎమోషనల్ సపోర్ట్ ఇంకో పర్సన్ నుంచి సో అట్లా నేను ఎప్పుడైనా మేము మాట్లాడుకోవడం సో అట్లా బాండింగ్ పెరిగింది అనమాట సో ఓకే సో బట్ గేమ్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఎందుకంటే చాలా మంది ఇంట్రెస్టింగ్ గా అరుస్తున్నారు ఆ క్వశ్చన్ అడు ఆ క్వశ్చన్ అడు కానీ సో అడుగుతున్నాను సో ఇప్పుడు హౌస్ లో మీరు బయటకు వచ్చాక చూసుకుంటే స్పాస్ పై రెండు బ్యాచ్ లు ఉన్నాయి అండ్ మీరు ఏ బ్యాచ్ కూడా లేరు అటు అటు కోలేడవలేరు ఇటు కోలేడవలేరు బట్ మాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఎక్కువగా హౌస్ లో ఉన్నంత కాలం శివాజీ గారితో మీకు వార్స్ జరుగుతుండేది సో మీకు ఆయనకి ఎందుకు అంటే పొందన పొందట్లేదు అంటే పర్స్పెక్టివ్ క్లాష్ నేను చెప్పినట్టు అంటే రెండు స్ట్రాంగ్ మైండ్స్ రెండు స్ట్రాంగ్ మైండ్ సెట్స్ ఉండి ఇదే కరెక్ట్ అని ఆయన ఇదే కరెక్ట్ అని నేను ఉన్నప్పుడు సో ఆ క్లాష్ వచ్చేదనమాట మా ఇద్దరి మధ్య బట్ ఆ క్లాష్ స్ట్రాంగ్ మైండ్ సెట్స్ అనుకోవాలి బట్ ఆ క్లాష్ లో మేము అంటే లైక్ అగ్రెషన్ చూసాం సో ఇదే అగ్రెషన్ అంటే ఏం ప్రిపేర్ అవ్వకుండా వెళ్ళారు కాబట్టి మీరు బయట కూడా కోపంగా ఉంటారా కోపం అంటే అట్లాంటి సిచ్యువేషన్
సో ఏదైనా ట్రిగర్ అయినప్పుడు హీట్ ఆఫ్ ది మూవ్మెంట్ లో కొన్నిసార్లు వచ్చింది ఇక్కడ మీరు ట్రిగర్ అయింది కూడా ఎక్కువగా ఈ స్పా బ్యాచ్ స్పై బ్యాచ్ అనే సో ఇక్కడ ప్రశాంత్ గేమ్ ఎలా అనిపించింది అంటే మీరు ఇన్ హౌస్ లో పక్క నుండి చూసారు బయటికి వచ్చాక కూడా ఒపీనియన్స్ కొన్ని విని ఉంటారు బేసిక్ గా సో అక్కడికి ఇక్కడికి డిఫరెన్స్ ఎలా ఉంది అండ్ అక్కడ ఆయన రియల్ బిహేవియర్ ఏంటి రియల్ రియల్ బిహేవియర్ అంటే లైక్ అందరితో మంచి యాక్చువల్లీ ఇట్లాంటి పాయింట్స్ ఎందుకు జడ్జ్ చేయలేను అంటే వాళ్ళని నేను బయట ఎప్పుడు కలవలేదు సో బయట ఎలా ఉంటాడు లోపల ఎలా ఉన్నాడు అన్న దాన్ని బట్టి నేను ఏమైనా జడ్జ్ చేయొచ్చు కానీ బట్ లోపల ఉన్న బిహేవియర్ ఏంటి లోపల అయితే అందరితో బానే ఉన్నాడు సో చిన్న చిన్న అంటే ఆయన కొన్ని లైక్ ప్రశాంత్ కి కొన్ని విషయాలు అర్థం కాకపోతే అక్కడ మాకు ఇద్దరు క్లాష్ రావడం వర్డ్స్ ఎక్స్చేంజ్ అవడం వస్తాయి సో అది అయింది తప్ప సో అదర్వైజ్ నాకు అంటే ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ వన్ తో ఒక పాజిటివ్ ఒపీనియన్ నేను యాక్చువల్ గా ఫిఫ్త్ వీక్ వచ్చేసినప్పుడు ఒకటి చెప్పిన అందరు ఇక్కడ ఎవడు బ్యాడ్ పర్సన్ లేడు సో ఎవ్రీ పర్సన్ హ్యాస్ ఎ గుడ్ సైడ్ అండ్ బ్యాడ్ సైడ్ సో ఏదైనా అప్పుడప్పుడు ఒక మంచి పర్సన్ కూడా మనకి ఏదైనా హీట్ ఆఫ్ ది మూవ్మెంట్ లోనో అగ్రెసివ్ అయిపోయి సో మనకు అది మనం కానీ పర్సనాలిటీ కూడా బయటకు వచ్చేస్తుంది మనకు మనం కాని క్యారెక్టర్ కూడా అప్పుడప్పుడు బయటకు అట్లా అనిపిస్తుంది అనమాట ఓకే సో నాకు అక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు దెర్ ఈస్ ఎ గుడ్ సైడ్ దెర్ ఈస్ ఎ లైక్ నెగిటివ్ ఫ్లాస్ ఉన్నాయి అని చెప్పొచ్చు ప్రతి మనిషిలో ఉంటాయి ఫ్లాస్ సో నాలో కూడా ఉన్నాయి ఎవరి విషయం ఏమంటారు సో ఎవరు ఫస్ట్ లో నాకు వర్తన గొడవైంది కానీ సో స్లోలీ స్లోలీ మీరు చూస్తే మదర్ వచ్చిన తర్వాత కానీ ఫోటో తీసుకొచ్చింది శోభం మా మదర్ వచ్చి లైక్ వాడు ఏడుస్తుంది సో చాలా మంచి మాట్లాడింది తర్వాత నేను కూడా వాడికి చెప్పిన అరే నేను అడాప్ట్ చేసుకుంటున్నా నేను ఎందుకంటే వాడు మదర్ లేదని బాధపడుతున్నాడని నాకు అక్కడ చాలా బాధ అనిపించింది అంటే మా మదర్ వచ్చి వాళ్ళ మదర్ రాలేరు కదా అన్న దాంట్లో నాకు లిటరలీ ఐ ఫెల్ లైక్ హిజ్ ఎమోషన్ ఓకే సో ఆ ఎంపతైజ్ అయినప్పుడు ఇంకా వాడితో నా బాండ్ వచ్చేసింది అనమాట నాకు వాడికి చెప్పిన అంటే గేమ్స్ లో చిన్న చిన్నప్పుడైనా అట్లా అయినా కూడా నార్మల్ టైంలో మేము నేను చాలా వాడు ఎప్పుడైనా ఫీల్ అవుతున్నా వాడిని తీసుకొని మంచి మాటలు చెప్పేటోని జస్ట్ బూస్ట్ హిజ్ స్పిరిట్స్ సో వాడు ఫీల్ అవ్వకుండా ఎమోషనల్ అవ్వకుండా అని సో లాస్ట్ లో చాలా మంచి బాండ్ అయింది నేను యాక్చువల్లీ మేము వచ్చేసి ఫ్యూ డేస్ ముందు కూడా మేము డిస్కస్ చేస్తుండే ఇట్లా ఏదైనా బయటకి వెళ్ళిన తర్వాత ట్రిప్ కి వెళ్దాం రా హిమాచల్ సైడ్ వెళ్దాము సో ఇద్దరం బాయ్స్ బాయ్స్ ట్రిప్ కి వెళ్దాం మంచి బైక్ ట్రిప్స్ కి వెళ్దాం అది ఇది అని చెప్పేసి సేమ్ ఏజ్ గ్రూప్ ఆల్మోస్ట్ ఇద్దరిది అండ్ ఇద్దరు మాది కూడా కొంచెం స్ట్రాంగ్ ఎప్పుడు అటు ఇటు రైవలరీ టీమ్స్ లో వచ్చేది సో అట్లా గొడవ జరిగింది చూసే వాళ్ళకి కూడా ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది ఓకే బట్ మేము ఎక్కువగా ఏంటంటే రోజు జరిగిన ఎపిసోడ్ మొత్తం ఎడిటింగ్ చేశాక ఒక ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ మినిట్స్ చూస్తాం బట్ మీరు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ హౌస్ లో ఉంటూనే ఉంటారు కదా సో ఈ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో బయటకు వచ్చాక మీకు ఏమైనా అనిపించిందా ఈ కొన్ని ఎపిసోడ్స్ చూపిలేదు నన్ను కావాలని కొన్ని పాయింట్స్ లో ట్రిగర్ చేసి చూపించారు అంటే వాళ్ళు కావాలని కావాలని కాదని నేను చెప్పలేను వాళ్ళ ప్లాన్ ఏంటి ఎడిటింగ్ ప్లాన్ ఏంటి అన్నది కానీ సో అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక నామినేషన్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది అది ఆల్మోస్ట్ ఎంత మాకు అప్పుడప్పుడు టెన్ అవర్స్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ జరిగిన ప్రాసెస్ కూడా ఉంది నామినేషన్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ కంటిన్యూస్ గా నామినేషన్ బిగ్ బాస్ సీజన్ సెవెన్ లో నామినేషన్ రెండు ఎపిసోడ్ వేసినారు రెండు ఎపిసోడ్ వేసిన అండ్ అక్కడ వాదనలు ఎట్లా జరిగాయి అంటే ఒక్కొక్కళ్ళు గంట సేపు వాదించేటోళ్ళు ఒక్కొక్క నామినేషన్ కి దానికి ఓకే సో కట్ చేసి వాళ్ళు చాలా క్రిస్ప్ గా వేస్తారు నావైతే నేను చెప్పిన కొన్ని కొన్ని మంచి పాయింట్స్ కూడా కట్ అయిపోయినాయని చాలా మంది ఫ్యాన్స్ చెప్పిండ్రు అంటే నేను అన్ని చూడలేదు కానీ సో నాకు అంటే సోషల్ మీడియాలో కానీ అది చెప్పింది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో వచ్చిన చాలా పాయింట్స్ మేబి వన్ అవర్ ఎపిసోడ్ లో కట్ అయింది అవి కూడా వచ్చి ఉంటే ఇంకా మీకు ప్లస్ అయ్యేది అట్లా చెప్పిండ్రు ఇంకా నేను చూడలే ఎపిసోడ్స్ మాత్రం సో కానీ జరిగేది చాలా పెద్దది ఉంటుంది సో దాన్ని కాంపాక్ట్ గా చేసి సో I can understand as an editor, he will okay. take the call and he will 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 take the call. So, now this is what I am saying. Basically, Gautam nominations are going to give the punch to the tradition. What is the punch speciality? So, in a national television, I am going to choose a style statement in a national television. I am going to realize a style statement in a national television. I am going to realize a point in a national television. సో ఎందుకంటే మాకు ఫెస్టివల్స్ కానీ గణేష్ చతుర్థి వచ్చినప్పుడు మేము ఒక ట్రెడిషనల్ వేసుకొని కానీ లేకపోతే వీకెండ్ ఎపిసోడ్స్ కి స్పెషల్ గా వేసుకుంటాం కానీ నాకు అర్థమైంది అనమాట అంటే మన అటైర్ ఏదైతే ఉందో ఒక ఎందుకంటే మనల్ని
సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సినారియోస్ ఉంటాయి కదా డైలీ డే టు డే బేసిస్లో బ్రాండ్స్ వస్తాయి బ్రాండ్ బ్యాగ్స్ వస్తాయి అట్లా సో ఓన్లీ మండే ఇస్ ది అంటే లైక్ నామినేషన్ డే ఇస్ ది ఓన్లీ డే అక్కడ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఉండదు జస్ట్ నిలబడి కానీ కూర్చొని కానీ మాట్లాడడం అది వన్ టు వన్ ఉంటుంది కాబట్టి సో ఆ రోజు యాప్టన్ అనుకొని ప్రతి ఒక ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ వీక్ నుంచి ఇంకా నేను ఆల్మోస్ట్ ఎండ్ వర్క్ ఆల్ ద వీక్స్ నేను అది క్యారీ చేసిన బట్ గౌతమ్ ఎప్పుడన్నా హౌస్లో నేను ఈ వీక్లో వెళ్ళిపోతానని ఇంటెన్షన్ క్రియేట్ అయిందా ఈ వీక్ వెళ్ళిపోతానేమో అంటే అంటే నాకు యాక్చువల్లీ నేను ఫస్ట్ వెళ్ళినప్పుడు అసలు నాకు ఒక ఫ్యాన్ బేస్ లేదు అంటే నోవెల్ జీరో జీరో ఫ్యాన్ బేస్ లిటరలీ చెప్పాలంటే ఒక కామన్ అరే నేను చెప్పాలంటే సో నాకు తెలియదు అసలు ఎంతమందికి రీచ్ అయినా ఎంతమంది లైక్ చేస్తున్నారు అని నాకు అంత తెలియదు నాకు ఎప్పుడు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చిందంటే మా మదర్ ఫ్యామిలీ వీక్ అప్పుడు వచ్చినప్పుడు ఫ్యామిలీ వీక్ ఓకే అప్పుడు చిన్న చిన్న ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు అంటే ఇన్ని వీక్స్ నేను సర్వే అవుతానేమో ఇట్లా ఏమో స్టార్టింగ్ లో ఉండేది అట్లా అట్లా ఎన్ని వీక్స్ స్టార్టింగ్ ఒక టూ త్రీ వీక్స్ టూ త్రీ వీక్స్ కే స్టార్టింగ్ టూ త్రీ వీక్స్ అనిపించింది ఓకే సో దాని తర్వాత ఎప్పుడైతే ఇంకా యాక్చువల్లీ అది లైక్ నాది సీక్రెట్ రూమ్ నుంచి మళ్ళీ రిటర్న్ రావడం జరిగిందో అక్కడ నాకు ఒక కైండ్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది ఓకే అంటే ఫైవ్ వీక్స్ అయిపోయింది ఇంకా మనం సర్వైవ్ అవుతున్నాము సో ఒక కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్కి అయితే రీచ్ అయినాము సో ఇంకా నా స్టాండ్ ఇంకా నేను గట్టిగా తీసుకొని ఇంకా బెటర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలని చెప్పేసి నేను ఫిక్స్ అయిన ఆ పాయింట్ లో అనమాట బట్ ఈ సీక్రెట్ రూమ్ దగ్గర ఏంటంటే అంతవరకు గౌతమ్ ని బలి లైక్ చేసేవాళ్ళు ఆ సీక్రెట్ రూమ్ మిమ్మల్ని వన్ డే పెట్టారు సో ఇమీడియట్ గా నామినేషన్ టైమ్ లో ఈ కొత్త బ్యాచ్ ఎవరైతే వచ్చారో వైల్డ్ కార్డ్ వాళ్ళతో ద్వారా మిమ్మల్ని పంపించారు అప్పుడు వచ్చినప్పుడు మీరు అగ్రెషన్ తో కొన్ని పాయింట్స్ తీసుకుంటూ వచ్చారు కదా అవి చాలా మంది మేమర్స్ యూజ్ చేసుకునే వాళ్ళు అంటే లైక్ పాజిటివ్ ట్రోలింగ్ ఉండా కొంచెం మంది నెగిటివ్ లాగా ఉండా బట్ ఆ టైమ్ లో అంత అగ్రెషన్ ఎందుకు అంత కోపం ఎందుకు కన్వే అయింది మీకు సో ఎందుకంటే యాక్చువల్ గా నాకు ఓటౌట్ చేసింది ఆడియన్స్ కాదు సో ఆడియన్స్ ఓటౌట్ చేసి అసలు నాకు ఏం ఫీల్ కూడా ఉండేది కాదు సో హౌస్ లో అంటే నాకు అంటూ స్టాండ్ అంటే నాకు ఫ్రెండ్స్ లాగా ఉన్నా కూడా నేను వాళ్ళ కోసం ఒక ఎమోషనల్ బాండింగ్ పెంచుకున్న పీపుల్ కూడా నాకు అందరు ఓటౌట్ చేసేసరికి నాకు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయింది అనమాట ఓకే సో ఎవ్రీ అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళకి నేను అంటే నేను వెళ్ళిపోవాలని అనుకుంటున్నా అన్న ఆ ఫీలింగ్ లో నేను చాలా లో అయిపోయినా బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత సో సీక్రెట్ రూమ్ అంటే ఎలిమినేట్ అన్నప్పుడు అదేం చూపించలేదు ఎందుకంటే అక్కడ నుంచి మీరు వచ్చినాక ఇక్కడ పాయింట్స్ అంటే లైక్ అక్కడ మీ మిమ్మల్ని ఈ కొత్త వైల్డ్ కార్డ్ వాళ్ళతో జాయిన్ చేశారు అప్పుడు గౌతమ్ గేమ్ చాలా ఫైర్ గా అనిపించింది టాస్క్ పెడితే అరే గౌతమ్ గెలుస్తారు అనే ఫీల్ తెప్పించారు అంత అగ్రెషన్ బట్ ఇది ఎందుకు ఫస్ట్ నుంచి తేలేదు అంటే ఇక ఫస్ట్ నుంచి తేలేదు అంటే నార్మల్ ఒక చిన్న ఒక యాజ్ ఏ కామనర్ అంటే అంత తెలియకుండా నేను ఫస్ట్ టైం ఒక రియాలిటీ షోకి వెళ్ళినా కదా ఓకే సో నాకు అందరితో ఇంకా మింగిల్ కావడానికి కొంచెం టైం పట్టింది అనమాట సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శివాజీ గారు నేను ఫస్ట్లో మీరు చూస్తే సార్ సార్ అని చెప్పేసి మాట్లాడేవాడిని సో నేను ఇంకా నాకు అందరి మీద కొంచెం ఒక చిన్న రెస్పెక్ట్ కానీ భయం కానీ అరే వీళ్ళు సీనియర్స్ కదా అని సో అది అవుట్ ఆఫ్ అది నాకు తెలియకుండా సబ్ కాన్షియస్ లో అట్లా ఉండే ఓకే సో ఒకసారి ఇది నేను మళ్ళీ బయటకు వెళ్ళి రిటర్న్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని బ్రేక్ చేసుకుని వచ్చినా అనమాట నేను సో ఇక్కడ హౌస్ లో ఎవరైనా ఒక్కళ్ళే సో నా కోసం ఎవరు సపోర్ట్ తీసుకోరు ఐ ఆమ్ ద ఓన్లీ పర్సన్ ఐ కెన్ స్టాండ్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ అంటే నేను సోలోగా నా కోసం నేను స్టాండ్ తీసుకుని నిలబడితేనే సో ఇక్కడ నిలబడగలుగుతా లేకపోతే చాలా వెళ్ళిపోయే ఛాన్స్ ఉందని ఈ గేమ్స్ లో కూడా గౌతమ్ ఎప్పుడన్నా కంట్రోల్ చేసుకున్నారా ఎమోషన్స్ ని కోపమైన ద్వేషమైన ఆనందమైన బాధ అయినా కంట్రోల్ చేసుకున్న సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయా కంట్రోల్ చేసుకున్న ఫస్ట్ లో కంట్రోల్ కాలేదు కాబట్టి తర్వాత స్లో స్లోగా అంటే బేసిక్ గా కొన్నిసార్లు తెలియకుండానే ఇన్బిల్డ్ గా వచ్చేస్తుంది కోపమైన ఆనందమైన కంట్రోల్ చేసుకున్ చేసుకున్నా చాలా సార్లు అంటే అప్పుడప్పుడు కొంచెం సిల్ నేను నేనేంటంటే బేసిక్ గా అక్కడ కొన్ని కొన్ని సిల్లీ ఫైట్స్ కూడా జరిగేవి అంటే ఇది చపాతి ఇక్కడ పెట్టేసిన అని లేకపోతే హౌస్ లో అక్కడ అది నీట్ గా లేదని సో అట్లాంటి సిల్లీ ఫైట్స్ నాకు ఎప్పుడు ఎక్కే కావాలన్నమాట అంటే వెళ్ళే అది ఇంత చిన్న చిన్న వాటికి ఎందుకు గొడవలేదు ఏదైనా పెద్ద విషయం ఉంటే నాకు కోపం వచ్చేది తప్ప నాకు ఎప్పుడు అట్లాంటి చిన్న చిన్న పాయింట్స్ కి కోపాలు వచ్చేది అందుకని ఆ పాయింట్స్ చెప్పి ఎప్పుడు నామినేట్ కూడా చేయలేదు అనమాట ఎవరిని సో స్టార్టింగ్ నుంచి అండ్ మొన్న టికెట్ ఫినా లేదు డైరెక్ట్ గా మీరు మీ పాయింట
ఈ ఫీల్ వచ్చింది ఇప్పుడు మీరు అంటే ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ఇండిపెండెన్సీ నేను తనని అట్లా చూడలేకపోయినా బేసిక్గా చెప్పాలని నేను యాక్చువల్లీ సాటర్డే ఎపిసోడ్లో కూడా నాకు సార్ క్లారిఫికేషన్ ఒకటి ఇచ్చిండ్రు నాకు నేను వచ్చేసే వీకెండ్ సో దాంట్లో చెప్పిన అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ వాడు అడిగేసరికి తను ఫీల్ అవుతుందని చెప్పేసి నేను ఆల్రెడీ ఐ వాజ్ ఫీలింగ్ బ్యాడ్ అంటే తను నాకు పాయింట్స్ ఇచ్చింది కాబట్టి ఫీల్ అవుతుంది కదా సో అక్కడ నేను ఇంటర్లింక్ అయి ఉన్నా అంటే నా వల్లనే ఇండైరెక్ట్గా తను తనని అంటున్నాడు బాధపడుతుందని నేను ఆ ఎమోషన్లో ఉండే ఒకసారి యా సో అందుకే నేను ఇంకా తను అడగంగానే నేను ఫిక్స్ అయిపోయినా ఎందుకంటే తనే ఇచ్చింది పాయింట్స్ ఒకవేళ తను ఇవ్వకుండా ఉండి ఉంటే నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వినేవాడిని కాదు అమ్మకి ఇచ్చేవాడిని కాదు అర్జున్ అన్నకి ఇచ్చేవాడిని కానీ తను నాకు ఇచ్చింది కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్స్ అటు ఇటు నేను ఇవ్వాల్సింది కూడా ఒక ఫోర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అటు ఇటు లివ్ అనమాట సో వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇచ్చింది వన్ ఫార్టీ ఇవ్వాలి కాబట్టి ఇక నేను ఎక్కువ ఆలోచించలే తనకి చెప్ తనకి ఇక చూసి నేను ఇద్దాం అనుకున్నా ఐ రెస్పెక్టెడ్ హర్ ఎమోషన్ సో ఐ వాంటెడ్ టు గివ్ ఇట్ నేను బ్యాడ్ అవుతానా గుడ్ అవుతా అని ఏం ఆలోచించలే సో అర్జున్ అన్నకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ఆయన అర్థం చేసుకుంటాడు అని యాక్చువల్లీ హీ ఫెల్ట్ లిటిల్ బ్యాడ్ కానీ తర్వాత అర్థం చేసుకున్నాడు కానీ ఆయన ఇక బ్యాడ్ ఫీల్ అయినా ఏం ఫీల్ అయినా నేనైతే ఆ పాయింట్లో అది ఇచ్చేసేయాలి లేకపోతే సో నా మనస్సాక్షి ఒప్పుకోదు అనమాట బట్ ఇంకోటి ఏంటంటే గౌతమ్ ఇన్ని రోజులు హౌస్లో గేమ్ ఇండిపెండెంట్ ఆడాడా గ్రూప్లో కలిసి ఆడాడా ఇండిపెండెంట్గానే ఆడిన ఎందుకంటే సో నేను అందరితో ఏదైనా జోక్స్ వేసుకునేటప్పుడు అట్లా ఈవెన్ శివాజీ అన్నతో కూడా నేను కామెడీ చేస్తుండే అందరితో ఉంటుండే మాట్లాడుతుండే కానీ ఎవరితో లైక్ ఏదైనా గేమ్ వచ్చిన ఎవరు నాకు స్టాండ్ తీసుకోలే నేను కొంతమందికి తీసుకున్నా కానీ నాకైతే ఎవరు పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ వీడిని కాపాడాలి అన్నప్పుడు మాత్రం ఎవరు స్టాండ్ తీసుకోలేదు ఓకే సో ఐఎమ్ ఓకే విత్ దట్ నేను ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ కూడా చేయలేదు వాళ్ళు స్టాండ్ తీసుకోవాలని సో నా అంతటి నేనే ఆడదామని ఫిక్స్ అయినా నాకు ఎవరికైతే ఇవ్వాలనిపించిందో ఐ గేవ్ ఇట్ టు ఫ్యూ పీపుల్ నా సపోర్ట్ కానీ లేకపోతే నా లవ్ కానీ సో ఐ నెవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇట్ బ్యాక్ అండ్ స్టార్టింగ్ నుంచి వాళ్ళకి తెలియకుండానే వాళ్ళు అట్లా ఒక గ్రూప్ లాగా అయిపోయి అంటే వాళ్ళు స్పా గ్రూప్ అంటే వాళ్ళు ముందు నుంచే వాళ్ళు ఒకళ్ళకి వాళ్ళు తెలుసు ఫ్యూ ఇయర్స్ నుంచి సో నాకు హౌస్లో నేను స్ట్రేంజర్ వాళ్ళకి ఇప్పుడు శివన్న ప్రశాంత్ అండి ఎవరు కూడా సో వాళ్ళు సపరేట్గా ఉండేవాళ్ళు ఎక్కువ మాతో ఇన్వాల్వ్ అయ్యేటోళ్ళు కాదు అంటే స్పా బ్యాచ్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ మాట్లాడాల్సింది అమర్దీప్ అమర్దీప్ హౌస్లో ఏడ్చుకుంటా గెలిపించండి నన్ను అంటాడు ఏడుస్తాడు ఒక టైప్ ఆఫ్ యాంగర్ మేనేజ్మెంట్ మనం చూస్తాం ఎవరన్నా కానీ ఇక్కడ సుపీరియర్గా వెళ్ళిపోయి బండలు కొట్టుకుంటా ఇంత ఫ్రస్ట్రేట్ అవుతుంటాడు కదా ఎట్లా అనిపిస్తుంటుంది మీకు అక్కడ హౌస్లో చూసేటప్పుడు అంతే ఇక అంటే నేను బేసిక్గా ఎవరి ఎమోషన్ వాళ్ళది బ్రో ఎక్కువ నేను ఎమోషన్ ఓకే బట్ యాజ్ ఎ ప్లేయర్గా ఏంట్రా ఇంత ఏడుస్తున్నాడు ఇంత సో నాకు ఏదైనా పాయింట్ ఉంటే అందుకే వాడి మీద వాడికి నామినేషన్లో చెప్పేట అందుకే నేను సోలో అని ఎక్కడ ప్రూవ్ అవుతుంది అంటే నేను నామినేషన్లో ఈ గ్రూప్ ఆ గ్రూప్ అని కాకుండా ఎవరి మీద పాయింట్స్ ఉంటే వాళ్ళ మీద వేసేట అమర్ అమర్ని చేసిన శోభన్ చేసిన నామినేట్ చాలాసార్లు సో ఈవెన్ అర్జున్ అన్న కూడా ఒకసారి నామినేట్ చేసిన నేను దెన్ ఇంకా వీళ్ళు లైక్ శివాజీ అన్న ప్రశాంత్ ఎవరు ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ వన్ బట్ గేమ్ గేమ్ ని మీరు ఏమంటారు అంటే బేసిక్ గా ఎక్కడ చూడు ఒక ఎమోషన్ తోనో లేకుండా ఒక మనిషిని ఎట్లయినా సరే సానుభూతితో అయినా సరే తీసుకోవాలి ఐ డోంట్ వాంట్ టు పర్టికులర్లీ కమెంట్ ఎనీథింగ్ బికాస్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేనేమైనా దాన్ని కమెంట్ చేస్తే ఆడియన్స్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్న వాడిని అవుతా సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇంకా అది జరుగుతుంది కాబట్టి నేను ఆఫ్టర్ ది సీజన్ ఐ మైట్ టెల్ వాట్ ఐ ఫీల్ సో ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా నేను ఒకళ్ళని ఓడించడానికి నేను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయాలి అనుకో నేను గెలవడానికి నేను ఏదైనా ప్రయత్నిస్తా సో నా జర్నీ అయిపోయింది కాబట్టి సో ఐ కెన్ టాక్ ఇట్ ఆఫ్టర్ ది సీజన్ బట్ ఈ పర్టికులర్ టైంలో నేను ఎవరు నాతో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వద్దు అనుకుంటా ఎవరికి ఏ ప్లేయర్ నచ్చితే వాళ్ళని సపోర్ట్ చేసి విన్ చేయించండి సో దట్స్ కంప్లీట్లీ జనం జనం ఇష్టం ఇక్కడ శోభా గేమ్ నిన్న శోభా హెల్మెట్ అయిపోయింది చాలా మంది ఏంటంటే గౌతమ్ కన్నా ముందు శోభ వెళ్ళిపోతుంది అనే ఫీలింగ్ లోనే ఉన్నారు ప్రతిసారి ఎక్కడన్నా మీమ్స్ వచ్చినా ఓటింగ్స్ చూసినా గౌతమ్ అప్పు ఉన్నాడు శోభా కింద ఉంది బట్ మీరేమనుకుంటారు మీది ఫెయిర్ ఎలిమినేషన్ అదే నాకు దాని గురించి డీటెయిల్స్ తెలియదు ఎందుకంటే మీ మదర్ కూడా చెప్పారు ఫోన్లు చేశారు కొంతమంది బాధపడుతున్నారు చాలా సో అదైతే అంటే
సో స్టా స్టార్టింగ్ వెళ్ళే ముందు ఉన్న మైండ్ సెట్ చూసుకుంటే యాక్చువల్లీ నేను ఎన్ని వీక్స్ సర్వైవ్ అవుతాను కూడా అనుకోలేదు స్టార్టింగ్ ఓకే సో ఐ వాజ్ బీయింగ్ మై సెల్ఫ్ అండ్ నేను దాని లోపల గేమ్లో దిగిపోయినా అని సో ఇప్పుడు మరి నాకు పాయింట్ అనిపించింది కాబట్టి నేను ఇంతవరకు వచ్చిన ఇప్పుడు మరి సీజన్ సెవెన్ లో ఫైనలిస్ట్ అందరు ఫిక్స్ అయిపోయారు ఇప్పుడున్న వాళ్ళలో టాప్ త్రీ ఎవరు వస్తారు టాప్ త్రీ అదే నేను అంతే మీరు చెప్పిన వాళ్ళే రావాలని రూల్ లేదు బస్ లో కూడా నేను చెప్పిన సో అది చూస్తే తెలుస్తుంది ఓకే సో పర్టికులర్ గా నేను ఆ గేమ్ గురించి ఎవరిని ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అదేండి విన్నర్ ఎవరు అవుతారు అదే విన్నర్ బట్ మీరు ఒక మాట అన్నారు హౌస్ అదిగా నేను అనేది లైక్ నాకు ఇప్పుడు ఈవెన్ మీరు చూస్తే నాకు సార్ చెప్పింది నేను వెళ్ళిపోయినప్పుడు సో నాకు ఓటింగ్ లీస్ట్ లేకుండే అవును సో ఆయన కూడా నేను వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చింది అంటే దెర్ ఈజ్ ఏ ఓటింగ్ బేస్ ఫ్యాన్ బేస్ సో ఐ డోంట్ వాంట్ దెమ్ టు బి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ టు మై వర్డ్ ఓకే బట్ మీరు ఈ మాట అన్నారు హౌస్ లో నుంచి బయటకు వస్తుంటే అర్జున్ అన్న నా సపోర్ట్ నీకే నేను బయటకు వెళ్ళాక నీకు సపోర్ట్ చేస్తాను నువ్వే విన్నర్ అవ్వాలి కప్పు కొట్టుకొని రావాలన్నారు మరి అది కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కాదు అంటే అది నా పర్సనల్ మోటివేషన్ ఆయన అది నాకు అవుట్ ఆఫ్ లవ్ ఫర్ హిమ్ ఇట్ కేమ్ అవుట్ అంటే ఆలోచించి ఇతనే విన్ కావాలి ఇతనే విన్ కావాలని నేను ఏం ఎవరికి ఏం అనుకోలేదు ఓకే అని out of love i told that to him then even priyanka ji been out of love so but mark arjun ante na vallu na personal it's my personal bonding it's not like janalaku vallane nachali vallane cheyandi ani cheppanu na tarvata okka vela na code chesina vallaithe me second favorite contestant cheyandi lekapothe me favorite contestant anyone so you do endukante vallu man cheppina influence karu and avoddu kuda okay but me prakaram gautam game lo negatives ente నెగిటివ్స్ అంటే ఏం కరెక్ట్ ఏది కరెక్ట్ చేసుకుంటే గౌతమ్ ఇంకా మేము హౌస్ లో చూసేవాళ్ళం నిజం చెప్పాలంటే అవుట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లైఫ్ లో మనకు చాలా విషయాలు తెలుస్తాయి సో నాకు జస్ట్ ఇప్పుడిప్పుడే నేను అంటే లైక్ ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ కాలేజ్ అయిపోయి సో లైఫ్ అంతా నేను ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా చేయలే సో బిగ్ బాస్ హౌస్కి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా నా మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ డిఫరెంట్ బట్ హౌస్ లో మీరు చేసిన మిస్టేక్స్ ఏంటి మిస్టేక్స్ అంటే ఫ్లాస్ అనుకోండి ఫ్లాస్ ఏదైనా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు నెగిటివ్ అయ్యే ఏదైనా అగ్రెసివ్ మూమెంట్ కానీ లేకపోతే సంథింగ్ అట్లా అట్లా చిన్న చిన్న ఫ్లాస్ ఏదైనా నాకైతే యాక్చువల్లీ వినిపించింది ఎక్కువ పాజిటివ్ గానే ఉన్నారు అని విన్నారు బట్ అంటే మరి బయటికి రా వచ్చినప్పుడు ఓట్ బ్యాంక్ లో కొంచెం అటు ఇట్ గా ఉన్నప్పటికీ కొన్ని అంటే ప్రతి మనిషిలో మీరు అన్నట్టు టూ ఫైవ్ అంటే ఒక సింపుల్ పాయింట్ ఏంటంటే బిగ్ బాస్ అనే గేమ్ లో స్టార్టింగ్ లో మనకు జరిగిన ఈవెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో సో అది మనది తప్ప మనది రైట్ అని చెప్పేసి ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ డిసైడ్ చేస్తారు సో కానీ అది ఏ మూమెంట్ లో వచ్చిందో వాళ్ళకి తెలియదు ఓకే సో అతని పర్సనాలిటీ నిజంగా వాడు అదేనా కాదా అని కూడా తెలియదు సో అవుట్ ఆఫ్ అగ్రెషన్ కొన్ని మనం విచక్షణ కోల్పోయి కొన్ని అన్న మాటలు కానీ కొన్ని అవి సో చాలా రాంగ్ వే లో మనకి మన గ్రాఫ్ అక్కడ పడిపోయి ఆడియన్స్ ని డిఫరెంట్ సైడ్ మళ్ళించే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో అట్లాంటి ఈవెంట్స్ కొన్ని జరిగినాయి నాకు బిగ్ బాస్ సీజన్ స్టార్టింగ్ లో ఓకే సో అందుకే అట్లా అనిపించింది కానీ దాని తర్వాత నేను అది గ్రహించి అండ్ నా పర్సనాలిటీ అది కాదు కానీ నేను తప్పు వేలో అర్థం చేసుకుంటున్నారా నేనేంటో యాక్చువల్లీ నిరూపించుకోవాలి అని సో ఐ ఐ ట్రై టు లైక్ మౌల్డ్ మై సెల్ఫ్ ఇన్ టు ఏ రైట్ పాత్ సో టువర్డ్స్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది సీజన్ ఓకే అండ్ మీ ప్రకారం లైక్ మీ ఓటింగ్ కాకుండా జనాలు ఇచ్చిన ఓటింగ్ అందరివి చూస్తుంటే ప్రజెంట్ మీకు ఓట్ బ్యాంక్ ఎవరికి ఎలా ఉంది అనేది అర్థమవుతుంటది కదా సో ఇదంతా ఫెయిర్ గానే జరుగుతుందా పేరుగానే జరుగుతుంది అంటే కొంతమంది ఏమంటారు ఒక ఇయర్స్ సింపుల్ అట్లా చేస్తారు సో మైట్ బి సో సింపుల్ లాజిక్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఓటింగ్ కి చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ప్లే చేస్తాయి ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ యువర్ గేమ్ ఆర్ యువర్ పర్సనాలిటీ అనే కాకుండా సో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క సిచ్యువేషన్ నుంచి వస్తారు సో కొంచమందికి జనాలు వాళ్ళ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నందుకు నచ్చవచ్చు సో కొంచమందికి ఆల్రెడీ చాలా మంది ఫ్యాన్స్ ఉండి వస్తారు అనమాట సో వాళ్ళ ఆల్రెడీ ఉన్న ఫ్యాన్స్ వాళ్ళకి నచ్చవచ్చు సో బిగ్ బాస్ అనే షో అందరినీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్ లో చూసే ఒక జనాలు ఉంటారు అందరికి ఒకటేలాగా అనిపించదు ఈ షో సో ఎవ్రీ ప్లేయర్ హ్యాస్ హిజ్ ఓన్ ఫ్లాస్ అండ్ స్ట్రెంగ్స్ సో నేను ఒకళ్ళతో కంపేర్ ఎప్పుడు చేసుకోను అనమాట సో నేను థర్టీన్ వీక్స్ ఎందుకు ఉన్నా ఫినాలెలో ఎందుకు లేను అదంతా కాదు పాయింట్ నా నేను ఫస్ట్ డే వచ్చినప్పుడు నేనేంటి ఈ రోజు నేనేంటి అన్న ఒకటే అనలైజ్ చేసుకుంటా సో ఇన్ దట్ మేనర్ ఐఎమ్ సక్సెస్ఫుల్ కప్పు కంటే పెద్
సో షీఈస్ ఎమోషనల్ అండ్ ఫస్ట్లో నాకు బయట బయట తెలిసింది ఏంటంటే సో కొంచెం నాతో నేను క్లోజ్గా ఉన్నా కూడా షీ యూస్ టు టాక్ లిటిల్ బిహైండ్ అట్లా కానీ స్లో స్లోగా అది పోయిందని నేను అనుకున్నా ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు తన గురించి బ్యాడ్ ఎప్పుడు ఇంట్లో కూడా మాట్లాడలే బయట కూడా మాట్లాడలే సో ఐ ఓన్లీ వాంటెడ్ టు సపోర్ట్ హర్ ఇన్ సమ్ వేస్ అమర్ అమర్ అదే లిటిల్ ఇంకా వాడు సీరియస్గా అంటే గేమ్ మీదనే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే బాగుంటుంది ఓకే ఎవర్ ఎవర్ కూడా హీఈస్ ఫిజికల్లీ స్ట్రాంగ్ కానీ తెలుగు రాకపోవడం అనేది వాడిది మైనస్ ఒక కంటెస్టెంట్ కి తెలుగు రాకుండా ఫస్ట్ టైం ఇన్ని సీజన్స్ లో ఫైనల్ లాక్ వచ్చారు అవునవును దట్స్ రియల్లీ గుడ్ ఎందుకంటే నేను నేను వాడికి ఆ పాజిటివ్ పాజిటివిటీనే ఉంది మా ఇద్దరు మధ్య పల్లవి ప్రశాంత్ పల్లవి ప్రశాంత్ యాజ్ ఎయా యాజ్ ఎ కామనర్ హీ కేమ్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ కి బాగా అటాచ్ అయినా నాకు అర్థమైన బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఓకే సో అండ్ శివాజీ గారు శివాజీ గారు అదే సో ఆల్రెడీ ఆయన నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన సినిమాలు చూసి వెళ్ళి ఎన్నో ఎన్నో ఫిల్మ్స్ చూసిన థియేటర్లో చూసిన నేనే సో ఆయన ఆల్రెడీ హీఈస్ వెరీ బిగ్ యాక్టర్ దెన్ బ్రేక్ తీసుకొని ఇప్పుడు వచ్చారు సో నేను లోపల ఏంటంటే అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఫస్ట్లో కొంచెం భయం అట్లున్న ఒకళ్ళ పట్ల అట్లున్న ఒక పాయింట్లో నేను రియలైజ్ అయింది ఏంటంటే గేమ్లో అందరం ఒక్కటే బయట మనం ఏదైనా బయటనే సో ఆ బయటని ఏదైతే షాడో ఉందో అది వాళ్ళ మీద పడి మనము వాళ్ళని ఆ వేలో పర్సీవ్ చేయొద్దు ఇక్కడ మనం ఏం చూస్తున్నాము మనకేమనిపిస్తుంది మన అభిప్రాయం ఏంటి అన్న వేలోనే మనం పర్సీవ్ చేసి మనకేమనిపిస్తుందో మనం చెప్పాలి ఎవరికి భయపడొద్దు సో అందరు ఇక్కడ ఒకటే ఈక్వల్ అన్న వేలో నేను ఉండేవాడిని ఫస్ట్ నుంచి నా మైండ్ సెట్ అంటే లైక్ ఒక పాయింట్ తర్వాత బయటకు వచ్చాక సో అందరు ఎంగేజ్ అవుతుంటారు చాలా మంది గుర్తుపడుతుంటారు మీరు బయటకు వచ్చాక మొత్తం కెమెరాలు కెమెరాలు అన్ని మీ సైడ్ వచ్చేస్తుంటాయి సో ఇవన్నీ చూస్తున్నప్పుడు హౌ డూ యూ ఫీల్ సో చాలా హ్యాపీ సో నాకు యాక్చువల్ మీరు చూస్తే ఎప్పుడైనా నేను నేను రియలైజ్ అవ్వాలి అది నా కొన్ని కొన్ని వీడియోస్ చూస్తుంటే రియలైజ్ అయింది ఏంటంటే కెప్టెన్ చేసిండ్రు అన్నప్పుడు జస్ట్ ఒక స్మైల్ ఉండేది దెన్ ఇంకేదైనా అయింది ఏదైనా సక్సెస్ఫుల్ ఏదైనా టాస్క్ అయిపోయినా జస్ట్ చిన్న స్మైల్ ఉండేది ఎక్కువ సెలబ్రేట్ చేసుకో ఓడిపోయినా కూడా జస్ట్ అదే చిన్న స్మైల్ ఉండేది అర్జున్ అయితే ఇంత ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోతున్నాడు ఏంటి అంత హరిబరి అనుకున్నారు అంత స్పీడ్ ఎందుకు వెళ్ళిపోయారు అంటే అదే ఇక మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలి రియాలిటీని అది ఓకే బట్ వాళ్ళు కనీసం వాళ్ళు కన్వే చేయడానికి టైం ఇవ్వాలి జంప్ లేదు అంటే ఎక్కువసేపు ఉంటే అదే ఇక ఇంకా అటాచ్ అయిపోయినాం కదా ఆల్రెడీ సో ఎక్కువసేపు ఉండి ఎవరిని అంటే నేను ఏడవకపోవడమే కాదు వేరే వాళ్ళు కూడా ఎవరు ఏడవద్దని అనుకుంటే వాళ్ళ ఒక రేట్ చేయడం యా ఎందుకంటే ఇంకా లాస్ట్ టూ వీక్స్ ఉంది ఐ వాంటెడ్ టు వాంటెడ్ దెమ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దేర్ గేమ్ ఓకే సో నేను నా పర్సనాలిటీ ఏంటంటే నేను విన్ అవ్వడం కోసం ఆడతా సో నాకు ఎవరైనా అడ్డుపడితే దాన్ని క్వశ్చన్ చేస్తా కానీ ఎప్పుడైతే నేను ఓడిపోతానో నేను ఓడిపోయినా నేను రియలైజ్ అవుతాను నా పక్కన ఓడి ఇంకా గేమ్ లో ఉంటే వాడు విన్నవాలని నేను కోరుకుంటా సో దర్ స్టిల్ ఇన్ ద గేమ్ అండ్ ప్రతి ఒక్కళ్ళకి నా సపోర్ట్ ఉంటుంది అండ్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కళ్ళని కలుస్తా సో నాకు ఆ గేమ్ అక్కడే కంట్రోల్ ఆల్ డిలీట్ కొట్టేసి బయటకు వచ్చిన సో కానీ ఆ దాంతో వచ్చిన ఏదైతే అప్రిసియేషన్ ఉందో రీచ్ ఉందో జనాల్లో సో అక్కడ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ సో చాలా పాజిటివ్ ఉంది లైఫ్ మొత్తం చాలా పాజిటివిటీతోనే బయటకు వచ్చి మాస్క్ వేసుకుని వెళ్ళాలి బయటకి అంతే కదా లేకుంటే చాలా చాలా మంది గుర్తుపడుతున్నారు అండ్ అది ఆ రీచ్ అట్లా సీజన్ సెవెన్ బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ అంత ఈజీ కాదు హాట్ స్టార్ టెలివిజన్ అన్నిట్లో చూస్తుంటారు అండ్ మేజర్ ఫ్యాక్టర్ ఒకప్పుడు హౌస్ లోకి వెళ్లే ముందు బాగా ఫోన్ అడిక్ట్ ఉంటారు కెమెరాస్ బయట తిరగడం ఎక్స్ప్లోరింగ్ బట్ అక్కడికి వెళ్తే ఏ సోషల్ మీడియా నెట్వర్క్ మీకు ఉండదు ఉన్న మనుషులతోనే మాట్లాడాలి ఉంటే ఫ్రెండ్షిప్ లేకుంటే ఎనిమిది ఈ రెండే జరుగుతాయి మరి అన్ని వీక్స్ హౌస్ లో ఉన్నప్పుడు మీ మెంటల్ స్ట్రెంత్ ఎలా ఉండేది సో అదే మెంటల్లీ వెరీ ట్యాక్సింగ్ బిగ్ బాస్ హౌస్ అన్నది మెంటల్లీ అంటే వీక్ ఉన్న వాళ్ళు మెంటలీ వీక్ ఉన్న వాళ్ళు అసలు సర్వైవ్ అవ్వలేరు అనమాట ఆ హౌస్ లో అంటే అది వాళ్ళకి ఒక లెవెల్ ఆఫ్ టార్చర్ కి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు చూసుకుంటే స్టార్టింగ్ లో వచ్చిన కొంచెమంది లాస్ట్ ఫ్యూ వీక్స్ లో తెగ ఇరిటేట్ అయిపోతున్నారు సీజన్ లో చూసుకుంటే అంటే అది ఎందుకంటే త్రీ మంత్స్ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ కెమెరాస్ రికార్డ్ అవుతున్నాయి సో ఎవ్రీథింగ్ అంటే అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే సెలబ్రిటీ అదంతా పక్కన పెడితే అందరం మనుషులమే సో అందరికి ఒక కైండ్ ఆఫ్ లెవెల్ వరకే ఒక స్ట్రెంగ్త్
అట్లా ఏం చెప్పాను కానీ సో అంటే ఆ పట్టుదల కసి ఉండాలి అంతే సో డైలీ నేను నాకు కూడా ఎప్పుడైనా అట్లా అనిపించినప్పుడు పడుకునేటప్పుడు డైలీ నాకు నేను చెప్పుకునేవాడిని అనమాట అంటే అది బయట వాయిస్లో కాదు మైండ్లో అంటే బీ స్ట్రాంగ్ బీ పాజిటివ్ బీ హ్యాపీ ఏదైనా అంటే నెగిటివ్గా జరిగిన ఒక రోజు అంటే వెంటనే అప్పుడు నెగిటివ్ జరిగినప్పుడే చాలా ఎమోషనల్లీ డ్రైన్ అయిపోతుంటాం అనమాట సో అప్పుడు పడుకునేటప్పుడు చెప్పుకునేవాడిని ఇప్పుడు పడుకున్నాక ఓకే లీవ్ ఇట్ పొద్దున మళ్ళీ ఫ్రెష్గా లేచి మళ్ళీ లెట్ స్టార్ట్ ఇట్ ఫ్రెష్ అన్నట్టు సో ఆ మైండ్ సెట్లో వచ్చేసిన అనమాట ఒక పాయింట్లో నేను ఓకే సో అందుకే ఇన్ని రోజులు నేను వెళ్ళగలిగిన లేకపోతే చాలా పాయింట్స్లో అనిపించేది అనమాట చాలా స్ట్రెస్ఫుల్గా ట్యాక్సింగ్గా ఎందుకంటే నాకు నాకేంటంటే కొంచెం క్లాస్ట్రోఫోబిక్నెస్ కూడా నేను భరించలేను అంటే ఒకటే ప్లేస్లో సో అందుకే ఈవెన్ సీక్రెట్ రూమ్లో కూడా నాకు అవే థాట్స్ బిల్డ్ అవుతూ బిల్డ్ అవుతున్నాయి అనమాట సో ఒకటే చిన్న ప్లేస్లో అట్లా సో మన మెంటల్ ఎమోషన్స్ పీక్ వెళ్ళిపోతాయి అనమాట బేసిక్గా యాజ్ అ డాక్టర్ నేను చెప్తున్నా ఓకే సో ఆ పీక్ లెవెల్స్లో కొన్ని కొన్ని వెళ్ళిపోయినప్పుడు అందరి నుంచి అట్లా ఆ ఎమోషన్స్ బయటకు వచ్చేస్తాయి అనమాట ఇంకా అది ఆ హౌస్లో సో నేను ఒక ఒకటి చిన్న డైలాగ్ చెప్పిన అది వైరల్ అయింది ఎమోజన్ ఎమోషన్ ఈజ్ లైక్ లూజ్ మోషన్ ఇన్ బిగ్ బాస్ హౌస్ వీ కాన్ స్టాప్ ద ఫ్లో శివాజీ గారికి పెరు కదా చూస్తుంది అందరికి ఓకే బట్ బిగ్ బాస్ నుంచి బయటకు వచ్చాక ఇప్పుడు ప్రజెంట్ లైఫ్ ఎలా ఉంది ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు ఒక ఫిల్మ్ లైక్ షూట్ కంప్లీట్ చేసుకుంటున్నా ఓకే ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసేసిన షూట్ స్టార్ట్ స్పీడ్ ఉన్నాడు సో వచ్చిన నెక్స్ట్ డే నుంచి వాట్ నెక్స్ట్ వర్క్ మోడ్ లో ఫోబియా కూడా రన్ అవ్వట్ల మైండ్ లో వచ్చిన ఇంటికి వచ్చినా కూడా లేదు అంటే వస్తే ఆ థాట్స్ వస్తే చూస్తున్నా సోషల్ మీడియాలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ చాలా మంచి మంచి ఎడిట్స్ చేసి చాలా మంది ఫ్యాన్స్ వచ్చిన సపోర్టర్స్ అంటే ఒక కొత్త ఒడికి కూడా ఇంత సపోర్ట్ చేస్తారా ఒక జనరల్ ఆడియన్స్ లోకి వెళ్ళడం అన్నది వేరే కిక్ చాలా చాలా కిక్ సో అక్కడ మనకి ఏదో పబ్లిసిటీ చేసినట్టు అది కాదు వాళ్ళు వాళ్ళంతటా వాళ్ళు వచ్చి సంథింగ్ మంచిగా కామెంట్ చేస్తున్నారు కానీ లేకపోతే మాట్లాడుతున్నారు సో దేర్ ఫీలింగ్ ఇంతకుముందు కూడా ఇప్పుడు మీ ఆఫీస్లో నా ఆవిడ వచ్చి మీది అన్ఫేర్ ఎలిమినేషన్ మీరు ఉంటారు అనుకున్నా అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు సో అది నాకు అదే మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ కప్ కంటే చాలా హ్యాపీనెస్ ఇచ్చేది అదే సూపర్ సో మొత్తానికి అయితే బిగ్ బాస్ వెళ్ళొచ్చాక లైఫ్ లో రికగ్నైజేషన్ వచ్చింది సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చింది చాలా నేర్చుకున్నారు సో ప్రజెంట్ ఒక మూవీ అన్నారు ఇంకేమన్నా ఆపర్చునిటీస్ వచ్చాయా ఇంకో టూ త్రీ ఫిల్మ్స్ నేను ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఫైనలైజ్ అయిపోయినాయి లైక్ స్క్రిప్ట్ విని సో అది ఓకే చేసిన ఆల్మోస్ట్ సో ఇంకా వింటున్నా స్క్రిప్ట్స్ సో మంచి స్క్రిప్ట్స్ తో వస్తా నేను తొందరగా సో బేసిక్ గా మీరు చూడడానికి చాక్లెట్ బాయ్ ఉన్నారు కాబట్టి రిలేషన్ లో ఉన్నారు అనుకోవచ్చా లేదు లేదు సింగిల్ సింగిల్ అమ్మాయి ప్రపోజ్ చేసుకోవచ్చా చేసుకోవచ్చు అది అంటే మిమ్మల్ని పడేలేదా ఏ అమ్మాయి లేకుంటే మీరు ఎవరు అంటే మీకు ఎవరు ఇంప్రెస్ అవ్వలేదా అట్లేం లేదు అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి కరియర్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నా ఓకే అంత ఈజీ వదలరు రే అంతే కరియర్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నా సో సో వాట్ డూ యూ చూస్ లవ్ మ్యారేజ్ ఆర్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ అంటే అట్లా ఇప్పుడు మ్యారేజ్ మీద అంత బేసిక్ గా మీ లైఫ్ లో మీ ఆప్షన్ వస్తే లవ్ చేసుకుంటా అంటే ఐ లవ్ అరేంజ్ అది పక్కన పెడితే తెలియాలి ఆ పర్సన్ తెలియాలి తెలియాలంటే ఒక ఫ్రెండ్షిప్ ఉండాలన్నమాట అట్లీస్ట్ ఫ్రెండ్షిప్ అండర్స్టాండింగ్ యా ఒక ఫ్యూ మంత్స్ ఆర్ అట్లీస్ట్ ఒక ఇయర్ ఒకళ్ళనొకళ్ళు తెలుసుకొని తర్వాతనే ఎందుకంటే ఈ ఏజ్ లో మ్యారేజెస్ ఆర్ వెరీ ఫిక్కిల్ సో అట్లాంటి జోన్ లోకి వెళ్ళాలని అనుకోవట్లేదు నేను వీటికి దూరంగా ఉంటేనే సేఫ్ సో అంటే మంచి అండర్స్టాండింగ్ ఉండి అట్లుంటే సో ఇట్ మైట్ హ్యాపీ నేను బిగ్ బాస్ హౌస్ లో కూడా చెప్పిన ఎందుకంటే సుభాష్రీకి దగ్గర అవుతున్నారు మళ్ళీ దూరం అవుతున్నారు చెయ్యాలా వద్దా లో యాంగిల్ పెట్టుకోవాలా వద్దా ఏంటి మనోడు బానే ఉన్నాడు కదా ఎందుకు ఎన్నికేస్తున్నాడా అడుగు అనుకున్నాము అదే అదే సో అట్లేం లేదు షీఈ్ ఎ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ సో ఫైవ్ వీక్స్ కి తను వెళ్ళిపోయింది దాని తర్వాత ఇక కంప్లీట్లీ నా గేమ్ మీద నేను కాన్సన్ట్రేట్ చేసిన సో అక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండేదా తెలియదు అదే లైఫ్ ఇట్స్ లైక్ ఏ బటర్ఫ్లై ఎఫెక్ట్ అనమాట లైఫ్ లో ప్రతి సిచ్యువేషన్ ఎట్లా జరుగుతుందో నెక్స్ట్ మనం ఊహించలేము సో దాంట్లో అట్లనే చాలా అన్ప్రెడిక్టబుల్ నేను అసలు ఇట్లా టర్న్ అవుతుంది నా గ్రాఫ్ లేకపోతే ఈ వేలో సిచ్యువేషన్స్ నేను ఎదుర్కొంటాను అసలు కనీసం నాకు చిన్న ఐడియా కూడా లేకుండా బిగ్ బాస్ హౌస్ కెళ్ళక ముందు అండ్ మాకు ఇంకొకటి తెలుసా మీరు ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ చేసి వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ రిలేషన్ గురించి చెప్తారు షార్ట్ ఫిల్మ్ గుర్తు
ఒక అమ్మాయికి బాండింగ్ వాల్యూ చెప్తారు హస్బెండ్ వైఫ్ కు బాండింగ్ వాల్యూ అది బలే వైరల్ అయిపోయింది లాస్ట్ ఫిల్మ్ లో క్లిప్ అంతవరకు మాకు ఐడియా లేదు చూస్తుంటే ఊరికే బట్ అప్పుడు ఇంకా రికగ్నైజన్ వచ్చాక అది రైటింగ్స్ మీరేనా సో అంత డెప్త్ అంత వాల్యూస్ ఎలా తెలుసు ఒక రిలేషన్ మీద అంటే అదే లైఫ్ లో నేను ఫేస్ చేసిన థింగ్స్ ని బట్టి నాకు ఒక పర్స్పెక్టివ్ వచ్చింది లైఫ్ మీద గానీ సో అదే నేను షట్ డౌన్ చేస్తా అంటే హౌస్ లో బిగ్ బాస్ హౌస్ లో గానీ లేకపోతే బయట రైటింగ్స్ లో గానీ ఎనీథింగ్ ఐ డూ నాకంటే ఒక పర్స్పెక్టివ్ ఉంది కదా సో దాని మీద నేను స్టాండ్ అయ్యి ఒక నాకంటూ ఒక పర్స్పెక్టివ్ ఉందని చెప్తా అంతే బయట సో మీకు ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువ మంది ఉన్నారా ఫ్రెండ్స్ అంటే వెరీ లిమిటెడ్ సార్ వెరీ లిమిటెడ్ ఓకే మీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఎవరా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అంటే ఇండస్ట్రీలో అట్లా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ ఎవరైనా సరే యా దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ భాషా అన్న స్కూల్ ఫ్రెండ్ వాడు చిన్నప్పటి నుంచి నాకు వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ హీస్ వర్కింగ్ ఎంబీఏ అయిపోయింది వర్క్ చేస్తున్నాడు సో అమ్మాయిలలో ఫ్రెండ్స్ లేరా అమ్మాయిలలో చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు ఓకే సో కానీ అన్ని విషయాలు అందరితో మనం షేర్ చేసుకోము కదా సో ఫ్యూ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఒక టూ ఇద్దరు ముగ్గురు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు నైస్ బయటికి వచ్చాక మీకు వచ్చిన బిగ్గెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఫ్రమ్ అన్నోన్ పర్సన్ అంటే ఎవరు అంటే ఎక్స్పెక్ట్ చేయని పర్సన్ నుంచి వచ్చిన కాల్ కానీ కాంప్లిమెంట్ కానీ అంటే నేను యాక్చువల్లీ బిగ్ బాస్కి వెళ్తున్నప్పుడు బిగ్ బాస్ ఎందుకు లే వద్దులే అని అన్న ఫ్యూ పీపుల్ కూడా చాలా బాగా ఆడినావు చాలా బాగా ఫైట్ చేసినావు సో నువ్వు ఇంత లెవెల్ ఆఫ్ ఇంత టఫ్ ఫైట్ ఇస్తామని మేము అనుకోలేదు సో చాలా ప్రౌడ్గా ఉందని చెప్పేసి కొంచెంమంది అన్నారు అంటే నన్ను వెళ్ళొద్దు ఎందుకు లే నువ్వు సర్వైవ్ అవుతావా లేదా అని కొంచెమంది ఉంటారు అట్లానే కాదు కానీ అంటే పాజిటివ్ వెళ్ళునే వెళ్ళొద్దు అంటే అంటే నువ్వు సర్వైవ్ అవ్వగలుగుతావు లేదు ఇబ్బంది పడతావు అని అన్న వాళ్ళు కూడా సో దే ఫెల్ట్ వెరీ ప్రౌడ్ అండ్ మెయిన్లీ నా ఫ్యామిలీ ప్రౌడ్ అయింది అదే నాకు బిగ్గెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ అంటే అండ్ అమ్మని బిగ్ బాస్ హౌస్ లోకి తీసుకురాగలిగిన అది నాకు వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ థింగ్ అండ్ ఒక బిగ్గెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ అంటే బెస్ట్ క్యాప్టెన్ ఇన్ ఆల్ బిగ్ బాస్ సీజన్స్ అని నాగ్ సార్ అన్నారు ఆడియన్స్ కూడా చాలా మంది అన్నారంట అండ్ చాలా ఆర్టికల్స్ వచ్చినాయంట పెద్ద పెద్ద న్యూస్ పేపర్స్ లో లైక్ ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు అంటే నేను చూసింది నాకు చెప్పింది లేడీస్ వీక్ అని పెట్టిన ఏకైక కెప్టెన్ ఇన్ ఆల్ బిగ్ బాస్ సీజన్స్ ఆఫ్ ఆల్ లాంగ్వేజెస్ అంటే అంటే నాకు ఆ రెస్పెక్ట్ ఉంది మా అమ్మ మీద కూడా రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఐ నో హౌ హార్డ్ ఉమెన్ వర్క్ ఈ ప్రపంచంలో వాళ్ళకి అబ్బాయిల కంటే చాలా కష్టం బ్రతకడం సో చాలా మంది కమెంట్ చేస్తారు అట్లా చేస్తారు కానీ అదే ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉంటారు అంటే ఒక రిచ్ పీపుల్ వాళ్ళకి అంత అందుబాటులో ఉండే పీపుల్ ఉంటారు నేను వాళ్ళ గురించి అనట్లే కానీ ఓవరాల్ యాజ్ ఏ జెండర్ సో వాళ్ళు చాలా కష్టపడుతున్నారు సో సో వాళ్ళకంటూ ఒక ట్రిబ్యూట్ ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి నాకు లేడీస్ అంటే నిజంగా చాలా సాఫ్ట్ కార్నర్ అనమాట ఓకే సో ఆ ట్రిబ్యూట్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి నేను ఫిక్స్ అయినా సో అది ఇచ్చినా కానీ అది ఇంత లెవెల్లో సక్సెస్ఫుల్ అవుతుందని నేను అనుకోలే అండ్ దట్ ఈస్ మై ప్రౌడెస్ట్ మూమెంట్ ఆఫ్ బిగ్ బాస్ హౌస్ నేను ఒకటి కాల్ రెగ్యులర్ చేసుకొని గర్వంగా చెప్పుకోగలిగే మూమెంట్ అంటే అది అవుతుంది ఎందుకంటే ఎంతో మంది చూస్తున్నారు కదా ఆడియన్స్ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ ఇంట్లో ఇంప్లిమెంట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటది వాళ్ళ ఉమెన్ కి లేకుంటే మదర్స్ చూపించి చూడు మీరే గుర్తురావచ్చు అవును సో ఫస్ట్ కదా ఫస్ట్ ఇనిషియేటివ్ ఇస్ దింగ్ స్టోన్ మీరే కాబట్టి అండ్ బిగ్ బాస్ లో వచ్చిన రెమ్యునేషన్ ఏం చేశారు రెమ్యునేషన్ అంటే ఇంకా రాలేదు చేతికి వస్తే ఏం చేస్తారు ఏం లేదు మదర్ కి ఇస్తాను ఖర్చులు మంత్లీ ఖర్చులు ఏముంటది సింగిల్ బాయ్ నార్మల్ ఒక నార్మల్ ఫుడ్ అదంతా కూడా చిన్న చిన్న ప్లేసెస్ లోనే తింటా పానీపూరి అవి సో ఒక నార్మల్ చిన్నప్పటి నుంచి ఒక నార్మల్ మిడిల్ క్లాస్ లైఫ్ లీడ్ చేసిన అంత లైఫ్ స్టైల్ పరంగా లైఫ్ స్టైల్ పరంగా నాకు అంత ఏం కోరికలు లేవు సో మదర్ ఎందుకంటే ఆవిడ ఏజ్ కి సో చాలా కష్టపడ్డది కాబట్టి సో ఐ వాంట్ టు గివ్ ఇట్ టు హర్ అండ్ ఆవిడ ఇప్పుడు సో స్వీట్ ఆఫ్ యూ అండ్ అప్ కమింగ్ కూడా చాలా మంచి ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారు అని చెప్పారు కాబట్టి వీఆర్ సో హ్యాపీ సో మరి బిగ్ బాస్ హౌస్ లో నెక్స్ట్ మీరు వెళ్ళబోతున్నారు కదా అంటే ఫైనల్ చూడడానికి సో చాలా ఏ ఇంటెన్షన్ తెలుతున్నారు అంటే మీరు అనుకునే మనుసులు ఎవరైనా ఉన్నారా విన్నర్ అవుతారని అదేం లేదు డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంది నాకు దానికి ప్రిపేర్ అవుతున్నా సో అదే నేను అనేది మే ద బెస్ట్ పర్సన్ విన్ ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది సో
అన్నోన్ పర్సన్గా మిమ్మల్ని తీసుకొని జీరో టు హీరో చేసిన వాళ్ళందరికీ మీకు ఓట్ వేసిన వాళ్ళందరికీ సో మీ గేమ్ ప్లే లైక్ చేసిన వాళ్ళకైనా మీరు ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా యా సో నన్ను ఓట్ చేసి సపోర్ట్ చేసి నాకు ఇన్ని వీక్స్ నేను సర్వైవ్ అవ్వడానికి రీజన్ అయిన ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ అలాట్ అండ్ చూసి నన్ను ఆదరించిన ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఇంట్లో చిన్నపిల్లల నుంచి లైక్ యంగ్స్టర్స్ నుంచి పేరెంట్స్ మదర్స్ ఫ్యామిలీస్ సో అందరికీ నచ్చిన అని చెప్పేసి ఒక పాజిటివిటీతో ఉన్న అని చెప్పేసి నాకు చాలామంది చెప్పిండ్రు సో నేను వెళ్ళిపోవడం కూడా చాలామందికి బాధ కలిగించిందని నాకు తెలిసింది సో ఇంత ప్రేమకి నేను ఎప్పుడు లైఫ్ లాంగ్ రుణబడి ఉంటా అండ్ మంచి మంచి మూవీస్తో మేము ముందుకు వస్తా అండ్ ఐ విల్ మేక్ యూ ఆల్ ప్రౌడ్ థ్యాంక్ యూ యా చూసారు కదండి బిగ్ బాస్ సీజన్ సెవెన్లో చాలామందికి ఎంతో ఇష్టమైన కంటెస్టెంట్ గౌతమ్ కృష్ణ మరి ఆయన బిగ్ బాస్ జర్నీ అయినా సరే పర్సనల్ జర్నీ విన్నాక మీకేమనిపించింది అండ్ గౌతమ్ కృష్ణ చెప్పిన మాటల్లో మీకు ఎలా అంటే లైక్ గేమ్ ప్లేలో ఎవరు విన్ అవుతారని మీరు అనుకుంటున్నారో మీ ఒపీనియన్ తప్పకుండా కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి అండ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ ఆదాన్